ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು ಅದು ಕಳ್ಳ ರಘವಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು ಅದು ಕಳ್ಳ ರಘವಿಯಲ್ಲ ಪರಿಷದ್ಧ ದೇವರ ಆಲಯ ಪರಿಷದ್ಧ ದೇವರ ಆಲಯ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು ಅದು ಕಳ್ಳ ರಘವಿಯಲ್ಲ ತಂದೆಯ ಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಆತನ ಪದ ಕೆರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಮಂದಿರ ತಂದೆಯ ಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಆತನ ಪದ ಕೆರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಮಂದಿರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ ಕರುಣೆ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು ಕರುಣೆ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು ಅದು ಕಳ್ಳ ರಘವಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು ಅದು ಕಳ್ಳ ರಘವಿಯಲ್ಲ ದೇವ ಭಕ್ತರ ಕೊಡಿ ಜೀವ ವಾಕ್ಯವ ಕೇಳಿ ಚೈತನ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಮಂದಿರ ದೇವ ಭಕ್ತರು ಕೊಡಿ ಜೀವ ವಾಕ್ಯವ ಕೇಳಿ ಚೈತನ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಮಂದಿರ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆನಂದ ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಒಂದು ಮನೆ ಹೌದು ಅಭಿಷೇಕ ಒಂದು ಮನೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು ಅದು ಕಳ್ಳ ರಘವಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು ಅದು ಕಳ್ಳ ರಘವಿಯಲ್ಲ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ವರವೇತಿ ಹಾಡಿ ನಾವು ಜೈಕಾರ ಮಾಡೋ ಮಂದಿರ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ವರವೇತಿ ಹಾಡಿ ನಾವು ಜೈಕಾರ ಮಾಡೋ ಮಂದಿರ ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಉನ್ನತ ಯೋಜನೆಯ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವ ಮನೆ ಹೌದು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವ ಮನೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು ಅದು ಕಳ್ಳ ರಘವಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು ಅದು ಕಳ್ಳ ರಘವಿಯಲ್ಲ ಪರಿಷದ್ಧ ದೇವರ ಆಲಯ ಪರಿಷದ್ಧ ದೇವರ ಆಲಯ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು ಅದು ಕಳ್ಳ ರಘವಿಯಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಅವರ್ ಐ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬುಕ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೀ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಎಪಿಸ್ಟಲ್ ನಿರಂಜನ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ಮೈಕು
ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯಾಕೋಬನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಚುಚ್ಚುವಂತದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಚುಚ್ಚುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾಟುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನೇ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸೋಲುವಿಕೆಯನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ but god has given us this epistle not to discourage us discomfort us but to bring us to a realization of where we are correct it and be right with god adre devi patrike nanme kodutantadu nammana nirutsaharanagi madadakkagali namage dhairya gudisudakkagali alla badalage ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೇವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ Niranjan's audio is gone. Hopefully he will come. Prarthana Madri. Brother Niranjan Virvathanaka, I am going to talk about the Kannada in Kannada. In the first time, God is the only one who 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 is the only one. ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವನಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಕೇಳುವರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ಅದೊಂದೇ ನಡೆಯುವರಾಗಿರಬೇಕು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಬಡವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನೋಡುವುದು ನಿರಂಜನ್ ಅರಿದರ್ Niranjan, can you hear me? Hello. Uh, can you hear me? Yes, uncle, I can hear you. Okay. So we were studying from this chapter is how God tests our faith. Now we even do more of the idea that I don't know what to do. I got to do with my prediction. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವವರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬಾರದು ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂ ವಿ ಸೋ ಅವರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಪೂರ್ ಅಮಂಗ್ ಅಸ್ It's very important. God tests our attitude towards poor believers. Now, we are in the first place, 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 we are in the first place. Then we saw that faith without work is dead. God wants to see fruits work in our life now nodikondevu nambike illad kriyegal illadantha nambikeyu adu sattadagide embudagi now nodikondevu mattu devaru namma nambikeyottige satkaryagalannu kuda nodalikke bayisuttane embudagi nodikondevu we saw six different aspect of our justification mattu now neethivantaraguvadara ಆ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ಆರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗುತ್ತೇವೆ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ಗಾಡ್ಲಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಲೂಸ್ ಟಂಗ್ cannot go together 
ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇವೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಉಪಮಾನಗಳಿಗೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆ ಕುದುರೆಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಾಣಿಗೆ ಸಮಾನ ಸಾರಿ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಸಾರಿ ಕಡಿವಾಣ ಕಡಿವಾಣವು ಆ ಕುದುರೆಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕುದುರೆಯ ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನೇ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಡಗು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಗೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಕಿಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚನ್ನೇ ನಾಶಕರವಾದಂತಹ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ಮನುಷ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ತನ್ನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಆತನು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವೇನೆಂದರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರದ ಕೆಡುಕಾಗಿದೆ ನಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗುವಂತಹ ನಾಶನವು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಹಳೆಯಲ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ What is the remedy of this? Agadre, idha kiruvantaha parihara venu. Psalm 39, one says one of the remedy. Kirtane, muvatombatane adhyaya, vandane vachanadalli, adha kiruvantaha ondhu parihara usuchi salpatti de. Psalm 39, one. Muvatombatru, vandane adhyaya. ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರುವೆನು ದುಷ್ಟರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಕುಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಅನುಮತಿಸಬೇಕು ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಾಲಿಗೆಯ ಎರಡು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎರಡು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉಪಯೋಗ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಅಥವಾ ನೀಚ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಂಡಾಡುವಾಗ
the worst use is speaking ill or cursing people created in the image of god adhe namma naligeyanna naavu kettadagi ati neecha karyake upayogisuvudendare devara swarupakke sariyagi untu maadalpattiruvantaha namma sahodararanna naavu shapisuvudu athava bayuvude agide ಹತ್ತನೇ ವಚನದ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ ಹೀಗಿರುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ now uh, about our speech about the use of our tongue namma nalige athava namma maatanna naavu upayogisuvudara kurithagi noduvaga i would like to mention seven things yelu vishayagalanna tilisalikke naanu ishta padutene about our tongue or our speech namma nalige athava namma maatina kurithagi yelu sangathigalu efficiency for 25 fs davarige bareda putike vera yaradu sahodaru vera yaradu sahodaru odi sahaya madalika agutha navin yaradu iddare anybody else brother ke light illade iruva avarku sappa illu mad any brother can read these verses ephesians 425 light bandide yes i can read them okay ಆದ ಕಾರಣ ಸುಳ್ಳಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಸಂಗಡ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಆಡಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಆಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬರ್ ಟು ಎರಡನೆಯ ಸಂಗತಿ the same chapter verse 29 ade uh, same chapter verse 29 fs fs davarige bareda patrike nalkane adhyaya 29 ne vachanavanna naavu nodikollona eradane dagi nimma bayolagginda yava ketta maatu horadabarudu bhaktiyannu vruddhi maduvanta kalochitavada maatu iddare keluvara hitakkagi adannu aadiri number 2 should be worthwhile kalochitavada ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಇತರರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ for 29 the last part should be graceful nalkaneya adhyaya ade fs davarige bare patrike nalkane adhyaya 29 ne vachana da kadeya maatana naavu noduvaga nalkaneya upayoga namma maatu itarara hitakkagi adanna aadabeku colossians 46 number 5 colossians varige bare patrike nalkane adhyaya 6 ne vachana 6 ne ಉಪಯೋಗ ಬಾಯಿಯ ಆರನೇ ಉಪಯೋಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಪಾಗಿಯೂ ರಸವತ್ತಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ನೀವು ಯಾರಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು 
ಅದು ರಸವತ್ತಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲೂಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಮಾತನ್ನ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾದರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಇಂಪಾದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಇವನು ಯೋಸೆಫನ ಮಗನಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತುಗಳು ಅವು ಇಂಪಾದಿಯೂ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವುಗಳಾಗಿದ್ದವು ಆತನೇ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಲೋಷಿಯನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೀಸನ್ ವಿತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಲೋಷಿಯನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಲೋಷಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ರಸವತ್ತಾಗಿ ಇರಬೇಕು ರಸವತ್ತಾಗಿ ಇರಬೇಕು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್ ಅಂಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂಕಲ್ Okay, let me see if I can switch. Um. Can you hear now? Yes, Uncle, I can hear. Okay. Uh, lastly, we need not and should not tell everything. It may be true, but we need not and should not tell everything we hear. We need not and should not tell everything we hear. We need not and should not tell everything we hear. We need not and should not tell everything we hear. We need not and should not tell everything we hear. Now, uh, 11 to 12, uh, I'm sorry, 11 to 12, let's read that, chapter 3, verse 11 and 12. Now, Moorne Adhyaya, Yaakobana, Patrike Moorne Adhyaya, Anandu Matto Anniridane Vachanavana, Odi Kulona. Ooteya, Onde Bai Inda, Sihi Niru, Kahi Niru, Yeradu, Horadu Odu Nte, Nanna Sahodarre, Anjurada Maravu, Enne Marada Kai Bidu Odu, Drakshe Baliyalli, Anjurada Anna Agu Odu, Agiye. ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಬಾವಿಯಿಂದ ಸಿಹಿ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಎರಡು ಮುಖ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆತನು ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿರಬಹುದು he can also have a forked tongue uh, a divided tongue mattu aatanu eradu nalige ullavanu saha agirabahudu fork yena mulla avadu yena fork we use for eating you know man has the capacity to mullin anta nalige manushyanu mullin anta nalige yana hondirlikke sadhya untu actually that that is the snake's tongue that is like that now ah eradu nalige embadagi noduvaga adu haavina nalige eradagirutade so tongue is a very dangerous organ in our in our body but we can use that same tongue to glorify and praise god and speak good about others ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಲ್ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ
every idle word that I speak, we have to give an account in the judgment day. Matthew 12, 36. Mataya Neredane Jaya Muatarne Vachanadali now Nuduaga. Now Sumane Aduanta Pratyun to Mati Gunya, which are an eight in the Lilleka Kudabeku and Budagi, Namagi Echerisu today. So God tests our faith through the use of our tongue. Adrina Devru, Namanali Gena now Hege, Upyogis to Teve, and Budara Rithiyaliu Kudanama Nambi Kena Parish to Tane. Now let's look at verse 13 and 14. Strife <laughs> are not the fruit of faith. Paka Tikshnava the Matsara Matu Paksha Beda Averadu Nama Atmana Falagadala. First when we come to verse uh, 13, 14 and 15, it has a mention about knowledge and wisdom. Hadimuru Adinalku Adinaida Nevachana Kibarwaga Ali Vignana the Kurita Dantaha Undu Knowledge can make us proud because we know we know so much. But wisdom uh, is humble that we need to know more. My knowledge is very limited. That's what happens when we become wise. They were in the Baruantha Jana Manana Uduaga, Adu, Pilukula Beku, and Budagi, Tananetano, Tagisikulu today, Ade, Para, they were in the Baruantha Jana, Undu Mahatwa. The Lord Jesus Christ said in the Sermon on the Mount that the blessed are the poor in the spirit. Uh, that is an attitude that, oh, what I learned is very little. I need to know more. I need to know him more. That will make us humble, and that's true wisdom. But the second question is, Adina either in the Adinantine Vachana Varge, Odi Kurona, Adu Melan in the Banda Gyanavala, Adu Bhusam Bandavada do, Prakruta Bhavavada do, Deva Galigi Samantha Patadu, Matsaravu, Pakshabe the Uruva Kade, Galibiliu, Sakala with a Nicha Krutigalu, Iruvu, Nadare, Melan in the Barua Gyana, Mudalu Parishutavada do, Amele Samadhana Karavada do, Vinaya Ulla do, Santo Shavagi, Opikuluanta do, Karune Munta the Wale Falagal in the Tumbiruantadu Agide, Adarali Chanchalavu Kapatavu Illa, Samadhana Padisuru, Samadhana Vemba Bijavan Bitti, Niti and Bafalava Nuku Now, here from verse 15 to 17, we have the wisdom that comes from below and the wisdom that comes from above. I didn't either in the Adinela name Vachanagalavaregana Uduaga. E. Bulo Kadinda Buruanta Gyanaku, they were in that of in the Buru Gyanaku, Rovetia Salan Norteve. It is almost similar to Galatians five, where we have the work of the flesh and the fruit of the spirit. Hidu Galatia the Varige Bereda Patrike, Aidene Adiaidali, Irua, Prakruta Manushinigu, Atmika Manushinivatua. Prakruta Swabavaku, Atmika Swabavaku, Irua Falagala Kuritagi, Helu, the K, Holy Kyagide. The work of the flesh. Sharira the Karmagalu. And the fruit of the spirit. Matu Atmana Falagalu. In verse 15, we are reminded that this wisdom that produces uh, <coughs> strife and jealousy, it is from below, it is not from above. 
ಅತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮತ್ಸರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಭೇದವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಭೂಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇನ್ ವರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಎ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಎನಿಮೀಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ವರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮೂರು ಶತ್ರುಗಳು ಅಥವಾ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಮೇಲನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಅದು ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾವವಾದದ್ದು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಶರೀರ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಥರ್ಡ್ಲಿ ಡಿಮಾನಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈತಾನಿಕ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಎನಿಮೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲೀವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲಶ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೆವಲ್ ಇದೇ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮೂರು ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕ ಸೈತಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲೋ ಈ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಥವಾ ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳು ಇವಾಗಿವೆ ಬಟ್ ದ ಟ್ರೂ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬೌವ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಪೀಸಬಲ್ ಜೆಂಡಿಲ್ ಓಪನ್ ಟು ರೀಸನ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆದರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಮೇಲನಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಮೇಲನಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನವು ಮೊದಲು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದದ್ದು ವಿನಯ ಉಳ್ಳದ್ದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲವ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತನು ಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಸೀಕ್ ಪೀಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಹೋಲಿನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆದರೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂದರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ ಹಿ ಹಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಗೋಡ್ಸ್ ದಟ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ ನ್ಯಾರೋ ಡೀಪ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇಕೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎರಡು ಮೇಕೆಗಳು ಒಂದು ಕಿರಿದಾದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು they couldn't it's very narrow the the goats cannot go forward or backward uh, when they came to the center of the uh, bridge uh, these two goats came from both opposite side ee eradu mekigalu eradu tadviruddhavadanta dikkinalli avu chalisuttiddavu ondu meke ondu kadeyinda innondu meke innondu kadeyinda baruttittu eradu mekigalu aa kiridadantaha ಸೇತುವೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಧಿಸಿದವು ಅವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಗಳವಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಗಳವಾಡಿದರೆ ತಾವು ಸಾಯಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಟ್ ಲೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಅದರ್ ಗೋಟ್ ವೆಂಟ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಗೋಟ್ and both of them cross the bridge salpa samayada nantara yochane maadi ondu meke adu nelada mele malagikonditu mattu innondu mekeyu adanna daati koyitu hige eradu mekegalu tamma pranavanna rakshisikondavu yeah on that bridge narrow bridge one lay down and it stepped over that and went to the other side and then this got up and went over so this is what heaven's wisdom can do in our
who is this wisdom that comes from above melaninda baruvanta ee gnana yaragiddane in proverbs 8 uh, wisdom is personified as our lord jesus christ gnanokti 8th adhyayake baruvaga alli gnanakke ondu chitranavu kodalpattide adu bere yaro alla namma kartana anta yesu kristane let's read a few verses first corinthians 130 ನಾವು ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕುರಿತದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಆತನಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ನೀತಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಿಮೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನು ಆದನು ಸೊ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ವಿಸ್ಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬೌ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಯಾರೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಸ್ ಹೀ ಇನ್ ಡ್ವಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸ್ ಟು ಬಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಹಾವ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಅಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಸಹ ಆತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆತನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೊಲೋಷಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಕೊಲೋಷಿಯ ಎರಡು ಮೂರು ಹೇಗೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ನಿಶ್ಚಯವೆಂಬ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ದೇವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಬಂಧವಾದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳುಕೊಂಡವರಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲವು ನನಗುಂಟು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿವೆ Yeah, we already looked at uh, James 1:5 that if anyone lack wisdom let him ask God. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆವನಿಗಾದರೂ ಜ್ಞಾನವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ. And uh, now in closing of the chapter 3 verse 18 and the harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾವು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಾಗ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವವರು ಸಮಾಧಾನವೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ನೀತಿ ಎಂಬ ಫಲವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಎಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಇರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಫಲ ಏನು ನೀತಿ ಎಂಬ ಫಲವನ್ನ ಆತನು ಕೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ನಾವು ಈ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ Uh, as a as a summary of what we learned so far now illi varige adhyayana madidara saramshavagi do i respect the proud men of the world or a humble believer in the lord nanu ee lokadalli iruva garveshta manushyarana gauravisutena athava nanna sabheyalli iruvantaha obba chikkadadantha vishwasiyanna taggisikondu vishwasiyanna gauravisutena our faith will be on trial if we and 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 god looks at our faith through these things ee karyagala moolaka devaru nanna nambikeyanna aathanu parikshisutane secondly do i serve the lord without caring who gets the credit eradane daagi naavu kelikollabekadantha prashne yarige prathifala sikkutade embudanna nodade nanu devarige seve maduvavanagiddena do i thirdly do i use questionable means to get good results moorneya ondu prashnana naavu aakikollabeku enandre nanu prashnisuvantaha 
ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೈ ಗಿಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಟರಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಜನರನ್ನ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅವರ್ ಟಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳಾಗಿವೆ ಡೂ ಐ ಹಾರ್ಬರ್ ಜೆಲಸಿ ಅಂಡ್ ರಿಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದೇನ ಡೂ ಐ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಕಾಸಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೈಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಠೋರವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡುತ್ತೇನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇದೆಯಾ ಫಾರ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಫೇಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಲ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಒಡೆಯನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಗ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ I might have told this before that in in I use many bibles I use bibles to write notes on it and I have a quite a few few bibles and if you read my bible look at the notes that I make next to proverbs uh many verses where it speaks about the wrong use of the tongue I wrote next to that lord I am that fool I am that person I write in my book because I know how many times I failed with my words ನಾನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾಲಿಗೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಏನೆಂದರೆ ಕರ್ತನೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯಿಸು to have a great control of our, my our tongue and ask the lord to be the lord of our tongue and our mouth adrinda now pratiyobru namma de kartananta yesu kristananna devarna kelikollona nanna naligena niyantrana dalliduva hage sahayisu mattu nanna nalige mattu maatugala odeyanu nayaka neene agiru endagi this is the wisdom that comes from above that is our lord jesus christ ಇದೇ ಮೇಲಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಅದ್ಯಾವುದೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆ ಜ್ಞಾನ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆಯ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಡೆಯ ವಚನವೇನೆಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನ ಕೊಯ್ಯುವನು ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಬಂತ ಪದದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಾವು ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಕಾದಾಟಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವ ಭೋಗಾಶಿಗಳಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲವೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಎನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವಾರ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಅದು ಸಮಾಧಾನ ಎಂಬಂತ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಜಗಳ ಕಾದಾಟ ಎಂಬಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಹೌ ಕ್ಯೂಕ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಗತಿಗಳು ಬದಲಾಯಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ so in when we come to chapter 4 nalkane adhyayake baruvaga we can divide like this idanna naavu ee riti vibhagisabahudu verse 1 and 2 the cause of quarrels in our midst 
ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಚನಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಯುದ್ಧಗಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ವರ್ಷ ತ್ರೀ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮೂರರಿಂದ ಆರನೇ ವಚನ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆ ಜಗಳ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಜಗಳವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬಿರಿದಂತಹ ಸಭೆಗಳಿವೆ ಒಂದನೇ ವಚನವು ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವ ಭೋಗಾಶೆಗಳಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಪ್ರಸ್ಟೀಜ್ ಪ್ಲಶರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫ್ಲಶ್ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಗರ್ವ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಆಶೆಗಳಾಗಿವೆ we are never satisfied with what we have we want more namma baliyalli iruvavugalalli naavu truptaragiruvudilla namage innu hechu beku and uh, verse 2 says you desire and do not have so you murder you covet and cannot obtain so you fight and quarrel you do not have because you do not ask verse 2 eradane vachanakke baruvaga neevu aashisidaru hondade iddiri ನೀವು ಕೊಲೆಗಾರರಾಗುವಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸಲಾರದೆ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೇನೂ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ನೆವರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸಂತೃಪ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೈಸ್ ಯು ಕಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಗರೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೀರಿ ಎಂಬಂತಹ ಉಪಮಾನವಾದಂತಹ ಮಾತು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕೋಪ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಭ್ರೂಣವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ you kill even though we might have not killed anybody but this anger jealousy and all that is like an embryo it will eventually produce murder now illi noduvaga illi upamanavagi ondu pada upayogisalpattide neevu kolegararu aguvashtu embudagi helalpattide naavu yarannu kole madade hodaru hotte kichu mattu kopa embuvantavugalu avu ಒಂದು ಭ್ರೂಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎರಡನೇ ವಚನ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಆಶೆ ಪಡುವ ಕಾರಣ ಅದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಫ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾರಲ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಗಳ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಕದನಗಳು ಇವು ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳು ಲೋಕದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ ಆಶಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಆಶಿಸುವಾಗ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಗಾಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಹೌ ಗಾಡ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ದಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಶೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಆಶೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಏನನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವವರಾಗಬೇಕು ಎರಡನೇ ವಚನದ ಕಡೆಯ ಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರವಾದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ 
ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೇನೂ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ it speaks a little bit about our lack of prayer life idu namma jeevithadalli prarthanaya korate iruvudara kurithagi maatanadutade just think about it god is telling i would have given it to you but you never asked navu yochisona devaru heltiddane neevu kelikondiddidare nanu nimage koduttiddenu neevu kelikollalilla this is the god of the universe the creator of everything telling us pray ask we have that word from the lord jesus christ in the sermon on the mount about asking and receiving idu srushtikartana anta devaru ellavannu madalike shaktana adanta devaru yesu kristannu atanu taane parvata prasangadalli helutidane beedikolliri nimage doriyudu embudagi now we don't ask so we don't get iga naavu kelikollada karana hondadavara ಇದ್ದೇವೆ how sad it will be when we get to eternity we realize that how much we missed that god was willing to give to us i'm not talking just about money or material things okay how many spiritual blessings and joy and contentment we could have had if only we asked god but we never did now nitya jeevakke hoguvaga naavu ee vishayavanna ee sangathiyana kurithu ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ದೇವರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಕೇವಲ ಲೌಕಿಕವಾದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಇಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಷ್ಟು ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ ನೆನೆಸಿರಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಬೇಡಿದರೂ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ದುರಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ nimage doriyuvadilla yeah that is the opposite in verse 2 we didn't get because we didn't ask verse 3 we asked but it is denied because it was for our selfish use ee ondu vachana eradane vachanakke tadviruddhavagide enandre eradane vachanadalli neevu beedikollada kaarana hondadavaragiddiri endagi helutade adare moorne vachanakke baruvaga neevu beedikondaddanna nimma bhogagaligagi upayogisabekemba durabiprayaya ullavarada karana nimage doreyalilla embudagi nodutteve many many are praying but it is not for the right reason it is for selfish reason anekaru prarthisuttidare aadare adu olleya karyagalanna madalikkagi alla badalagi swartha chintane swartha aashayinda beedikoluttidare look at first timothy 68 ಒಂದು ತಿಮೋತಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ತಿಮೋತಿಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕು when we ask we should always remember what is the need and what is the greed the difference ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಏನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ದುರಾಶೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದವರಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆಶೆಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಸಾಕು and look just look at our life do we only have food and clothing how much more god has given us if we are sincere we will understand that god has been so good to us not just food and raiment not that there one or two pair of raiment not one of uh, not any anna sambaru god has been so good to us and many a times we are not satisfied we want more so we ask for selfish reason ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗ
ಬದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗದೆ ಇದ್ದೇವೆ See, I can survive, I can live with rice and sambar. 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 But I can also go to, there's a hotel in Bangalore called Leela Palace. It's a seven-star hotel. And one meal may be 25, 30, 40,000 rupees there. I can eat that also. In Bangalore, in Leela Palace, there's a hotel in Bangalore. ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರವಾಗುತ್ತದೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಂಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಮನುಷ್ಯನು ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸುವುದು ಮತ್ತು ದುರಾಶೆಯಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಚಿಂತಿಸಿ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟೇ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ದಾಹವಾಗುತ್ತದೆ so these two verses verse 2 and 3 talks about the contrast there are some who do not get it because they never ask god they don't value prayer and then there are people who pray but their prayer motive is not right eradu mattu moorne vachanagalu eradu tadviruddhavadanta vachanagalagive eradane vachanavu neevu beedikollada kaarana hondadavaragiddiri endagi heluttade adare moorne vachana neevu tappada ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ಹೊಂದದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕೋರಿಕೆಗಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿದವುಗಳಾದ ಕಾರಣ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು ನೀವು ಇಹಲೋಕ ಸ್ನೇಹವು ದೈವ ವೈರವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ತನ್ನನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುವಂತಹ ಆತ್ಮವು ಅದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ in the acts 20 i think it is verse 35 the lord said it is more blessed to give than to receive apostle krutya 20th adhyaya 30th vachanakke baruvaga alli namma kartana ante yesu christanu helutane koduvudakkinta padiyudakkinta ichu aashirvada tagedukolluvudakkinta tagedukolluvudakkinta kodugude ichu aashirvada ವಚನ ಕಡೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಅಂದನು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಆತ್ಮವು ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತದೆ strong language and this is written for believers don't forget that he says you adulterous people nalkane vachanakke baruvaga yakobanu atyanta katina padavanna upayogisuttidane lokadavarigalla badalagi vishwasigalige aa padavanna upayogisuttidane enandre vebicharigalu neevu that's very strong word it is it is a spiritual adultery ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಮಾತು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಂಬ 
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತ್ಮೀಕ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ In 1st John 2:15 we are told not to love the world or the things of the world. ಒಂದು ಯೋಹಾನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಲೋಕವನ್ನಾಗಲಿ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ Now we looked at this before when we studied other epistles what does love of the world means? Now we idanna bere patrikagalanna adhyayana maduvaga nodikondiddeve ಲೋಕದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚ ಅಥವಾ ಲೋಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೈ ಗಾಡ್ ಲವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಜಾನ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಲವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದನ್ ವೈ ಆರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಟು ಲವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೋಹಾನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆ ಮೂರನೇ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ಒಂದು ಯೋಹಾನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಲೋಕವನ್ನಾಗಲಿ ಲೋಕದವುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬಾರದು ಲೋಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಲೋಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ವಿಧದ ಲೋಕಗಳು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಲವ್ ಇಸ್ ಯು ಅಂಡ್ ಮೀ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇವರ್ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ನೆಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ನೀನು ಲೋಕದ ಜನರು ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಲವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಇಸ್ ದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೋಕವನ್ನಾಗಲಿ ಲೋಕದವುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ಲೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬಾರದು ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಟು ಗಾಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸ್ ಟು ಗಾಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ವಿಟಿ ಟು ಗಾಡ್ ಈ ಲೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಬೋಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ನಾವು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಕು when you look at the art of the world there are lot of people call anything art and it is actually against god ee lokadalli kale embudagi kariyuva sangatigalannu naavu noduvaga ellavannu kale embudagi kariyutare adare avella sangatigalu devarige viruddhavagive when you look at the culture of the world it is against god ee lokada ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಈ ಲೋಕದ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೇನೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಬೇಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಆ ಒಂದು ವಿಕಸನವಾದವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಟ್ರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಈ ಲೋಕದ ಧರ್ಮವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಈ ಲೋಕದ ಮನರಂಜನೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎವಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಕ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎನ್ವಿಟಿ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ವರ್ಸ್ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗ ಇಹಲೋಕ ಸ್ನೇಹವು ಸ್ನೇಹವು ದೈವ ವೈರವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ಈ ಲೋಕದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುವಾಗ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಈ ದೇವರ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗುತ್ತೀರಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲ this present world is under the control of the evil one ee prastuta lokavanna naavu noduvaga adu dushtana kayalli katukana kayalli ide and if we love this world and its ways we will become an enemy of god that's a tragic thing for a child of god to be called an enemy of god naavu ee lokavanna preethisuvaga naavu devarige vairigalaguteve ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿಗೆ ವೈರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ದುರಂತವಾಗಿದೆ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದೆವು ಆದರೆ ಈಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ವೈರಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ brothers and sisters in closing let me tell you i have seen very humble believers simple uh, maybe poor materially believers more content than rich believers nanna priya sahodara sahodariyare indina satyaveda adhyayanavanna mugisuvaga nanu helalike bayisuvude enandare nanu aneka chikka vishwasigalanna nodiddene laukika antarallade iddaru ಅವರು ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಐ ಹವ್ ಸೀನ್ ರಿಚ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ವಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ may they, may we examine our prayer life if we don't have it maybe because we didn't ask it if we are not getting it maybe because we asked with selfish motives god help us in our prayer life also now namma jeevithagalanna parikshisikollona naavu keladavarada karana hondadavaragiddeve adare kelikolluvudanna swartha chintaneyinda kelikolluva karana ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಮತ್ತು ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಇರೋಣ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಇರೋಣ ಇಂದು ಈ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಪರ್ಸನ್ಲಿ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಗಾಡ್ಸ್ ನೇಮ್ ಬಿ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು ದೇವರ ನಾಮಕ್